Good evening, good evening, guys. How are you? Hi, everyone. How are you, how are you doing? Evening. Are you doing okay? Can you hear me? Good evening, Miss. I can hear you now. Okay. So great to hear you guys. Mr. Castaneda, good evening. Yvette, thank you so much for joining. Hi, Camilo, how are you doing? Oh, uh, Edwin, thank you for joining. Good evening, Isaias, good evening. Hi, guys, how are you? 
Um, hi, Manuel, Lupita, great to see you guys. Happy Monday. Yes, David, yeah. thank you for joining. How you doing? Hello, is everything fine? Hi, all good right. Evening. Great to hear that. Griselda, good evening. Uh, so welcome as well. Uh, so thanks everybody for joining. Thank you for being here. Uh, we are having today session number nine, and it's really nice to have you guys. So thank you for your attendance and thank you for your time. Guys, did you have a nice weekend? ¿Cómo les está yendo en su fin de semana? Are you doing okay? Is everything good? Is everything all right? Descansaron un poco? Did you rest a little bit? Or not much? Well, para los que descansaron, espero que hayan dormido un poco, that you are like super fresh, and your Monday just went smooth. And para los que trabajamos, either way, guys, so look at the bright side and get ready for another week, right? That normally that is what, what is uh, missing here. So, uh, okay, Lupita, thank you so much. Espero que todo esté bien. I just really hope everything is okay. All right, guys, so today we got session number nine. We are going to discuss some topics about the company. Vamos a revisar un poquito eh, temas relacionados con la eh, company's vocabulary, que es lo que utilizamos en las empresas, what we normally have in a company. Pero también vamos a revisar un poquito del pasado. So we're going to be checking past tenses. And I hope, guys, y espero que hayan trabajado un poquito los verbos, right? Al igual que la plataforma. Eh, gracias a todos por el avance y de platform. Eh, algunos todavía que me parecen que se están quedando un poquito atrás, pero en general, guys, super, super good job with that. So, um, first, guys, a quick question. ¿Pudieron revisar un poquito los verbos? ¿Han practicado los verbos? Did you memorize more? ¿Se han aprendido algunos? No more. Como cuánto se pueden, guys? Like, how many verbs do you know up to this very moment? Guys, like two, three, ten, probably. Twenty verbs. ¿Cuántos verbos se han aprendido so far? Pero, like, super, super bien. Les está costando memorizarse los verbos. It's been a little hard. Not really, maybe. Let me take a look at the chat. So, uh, okay. Eh, actually, de hecho, no, no se lo he enviado, David, sino que el libro lo puede descargar directamente de la plataforma. So, eh, en el apartado de estudiante, ahí está el material, siempre eh, de los módulos anteriores igual. Si necesita revisar la like, previous modules, los encuentra siempre en la plataforma. So, you can download it. Eh, si no lo encuentra, let me know and y con gusto lo puedo solicitar. So, I can, I can request it. Okay. Okay, guys. So, espero que hayan eh, podido memorizar un par de verbos, le hayan dedicado un par de minutitos, right? Because eh, these are like the very um, first eh, modules que revisamos un poquito de pasado y es muy importante utilizarlo correctamente para que puedan compartir sus ideas and uh, your events properly. Vamos a revisar ahora un poquito de pronunciación con regulares, verbos regulares que no los hemos trabajado much. So vamos a empezar a trabajar un poquito with pronunciation with them. And of course, vamos a practicar preguntas en pasado eh, using like a couple of these things. So, okay, Jorge, thank you. Okay, guys, so to get started, I have a couple of conversations. Vamos a practicar un par de conversations here. Y vamos a revisar si el vocabulario nuevo, claro, and then we just practice. 
Let me read it. La leo primero, guys. Eh, revisen si hay palabras nuevas. Revisen pronunciación, please. Escriban las palabras que son nuevas para ustedes eh, para que podamos ir agregando nuevo vocabulario. So, um, we have the man and a woman. So, the man comienza and the man says, how was the movie? The woman said, it was very good. Was it scary? Yes, it was very scary. Nice. Was it crowded? No, it wasn't. There were many people there, surprisingly. Okay, guys. So, eh, ¿hay alguna palabra que sea nueva para ustedes? Is there any new word? The last one, teacher. Uh, surprisingly, uh, surprisingly. Sorry about that. Solamente que le, te, creo que me comí una R. Es de surprise. Okay. So the person said surprisingly. Okay, crowded. Edwin says, guys, any idea what is crowded? Si se fijan, eh, en la parte de abajo le dice, was it crowded? No, it wasn't. There weren't many people. It's crowded, guys. Ya nos da la respuesta aquí. We have the answer in the following sentence. ¿Alguna idea? ¿Any idea? When some places are very, no, there are many people. Okay, okay. Actually, crowded, mm -hmm, se refiere a people. It is about people. And crowded means not many people. Um, so, yeah, no había mucha gente, right? It was not crowded. Okay. Eh, ¿Hay otra palabra que sea nueva? Is there any new word for you guys? Okay. Uh, I, uh, yes? No, no. Manuel? Eh, uno, dos. Conversation woman, number two. Yes, I was really scared. scared. Ah, was it scary? So the man went to a movie. Imagínese que yo le digo, hey, I went to see Annabelle. Y yo se me pregunta, was it scary? Esta pregunta, scary. was it scary? Yes. Annabelle was really scary. So what is that scary? Guys, are you doing not help us? What is Terror. scary? Terror. Okay, the, yes, que causa miedo. So scary yeah. is que causa miedo. Algo que tiene well, que ver con terror. Mm -hmm. um, más que todo es con, con causar. Yeah, algo que, es que da miedo. That's the, the point. Mm -hmm. Como Jorge lo dice. Ok, guys, repitan conmigo, please, repeat with me, y luego ya nos quedamos practicándola. So, number one, eh, it says, eh, repitan conmigo, porfa, scary. 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 Okay. Scary. Next one, crowded. 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 ¿Qué dijimos que era crowded? What is crowded? Many people, a lot of people. Many people, exactly, many people. Y acá dice, no, it wasn't, no estaba lleno, right? And the, la última, eh, sorry, falta una area acá, es de sorpresa, surprisingly. Guys, repitan conmigo, surprisingly. 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 Very good, that's the one. Okay. So that is the first uh, conversation we have. Uh, guys, can me ayuda a leerla? Who wants to read it? Hay varias, así que tengo, puedo tener varios voluntarios. So who wants to read this? Me teacher. Perfect. So Javier and? Me teacher. Okay, perfect. Thank you so much. Let's do it. Guys. How was this movie? It was really good. What is scary? Yes, it got really scary. Nice. What is crowded? No, it wasn't. There weren't many people there. Surprisingly. 
Okay, okay. very good job. So, surprisingly, there were many, good people, many people. Okay, so tenemos la pregunta. Normalmente, eh, very nice job, guys. Eh, super claro, very, very clear the way you read it. Eh, cuando decimos it was, si se fijan, la pregunta cambiaron el orden. Como el verbo to be, right? It was. Entonces, la pregunta se convierte en was it. Was it scary? Yeah. Was it crowded? Estuvo lleno, estuvo, eh, daba miedo, right? So, estaba, um, o estaba como tenebroso, right? So, that is the first. Preguntas con la conversación. Hay algo que no entiendan from this one. Sin pena, guys, sin miedo, please talk to me. Está fácil de entenderla. Is it clear, easy? Eh, yo, teacher, eh, perdón, es Dígame. que hola, acabo hola. de escuchar. Hola, buenas noches. Eh, solamente, ¿cómo se dice la última palabra de, de la conversación? Yeah, of course. Eh, les decía por acá que, you know, ya el hambre <ríe> me hizo comer la R, pero es, es you are, es de sorpresa, surprisingly. So, surprisingly, como sorprendentemente, right? Surprisingly. Oh, oh, oh. Surprising, surprisingly. Sí, yeah, piensa en sorpresa. Surprise, surprisingly. Mm -hmm. Yes, exactly. Gracias. You're welcome. Okay, guys, so sigamos con la siguiente conversación. In that case, if we got no more questions, tengo varias, so we can practice. And especially, todas llevan un poquito de pasado, right? Conversation two, guys. Está bastante fácil. This is very, very easy. Eh, solamente recordemos la pronunciación del verbo to be en pasado es was or where. That's it. Guys, can I have two volunteers? ¿Quién quiere leer? Who wants to read? Yo, teacher. Amazing. Thank you, Vane. I need a boy. Boys, who wants to read? Me, teacher. Okay, perfect, Manuel. Thank you so much. Um, Eh, uh, Bunny, do yeah. you want to begin? Yes, yes, you no. can start. Where were well, you last night? I was oh. at work. Okay. <laughs> really? I was at your shop. You weren't there. Uh, no, uh, I was in the back working. You were? Really? I was there. Okay, guys, thank you so much for that conversation. Guys, where were you last night? Donde estuviste noche? Yes. Si se fijan en la pregunta, dice, eh, la respuesta, perdón, dice, I was at work. Guys, where were you last night? Donde estuvieron ustedes ayer en la noche? Where were you last night? I was, respondenme con esto, I was at, I was, I was at, at home. home. Okay, I all was of you? at home. Okay, todos estuvieron en casa, nadie estuvo en el trabajo, nobody worked at night. I was at a friend's house. Ah, I was at a friend's house, okay, very good. Yo hago. Vamos a estudiar, me voy a andar pagando. Oh, <laughs> <laughs> ya vamos a hacer el, el cuestionario acá, like, ¿quién estudió China? <laughs> okay, so the question is normally like, where? So where were you last night? I was at, y todavía acá la pregunta, I was at your shop. You were in there. No, I was in the back working. You were, todavía no le cree, you know? So the person is like, you were? ¿Cómo puedo mejorar esta pregunta? You were. Porque esa no, no parece pregunta, guys. ¿Quién me ayuda a hacer la pregunta? I'm sorry, David. Guys, ¿se recuerdan de que solamente hacemos un cambio? 
de hecho solamente es un switch. ¿Cómo la convierto en pregunta? How can I make it a question? You where? Ayúdenme, where guys. You? Help me here. Where are you? Where are you? Exactly. Son las preguntas y con el verbo to be solo se cambian el orden, right? So, um, no, I was in the back working. Dice you were, pero para preguntas sería where are you? Exactly. So, podemos incluso mejorar esto de acá. Very nice. So, this is conversation two. I have one more for you guys. And I need just two more people. So, let me go for the next one. Okay, and this is conversation three. So, volunteers, who wants to read this one? I need two. Volunteers? Me teacher. Oh, okay, okay, thank you. So, Javier and Aquines, guys, no he escuchado a varios. So, let me just pick a couple of um, the people who are quiet there. And uh, Abigail, ¿está por ahí? Are you there? Hola, teacher. Hola, Miss. ¿Está trabajando? Are you working? No, voy llegando acá. Oh, ok. Bueno, mientras termina de llegar, eh, leer su no. No se avisa, please. Oh, let me see. Hi, Eduardo. How you doing? ¿Está con nosotros, Eduardo? Are you with us? Hi, teacher. Hi. Are you working? O estar con nosotros. Are you with us? Llegando a casa, techo. Oh, okay, okay. So, terminé de llegar and let us know when you're ready. Eh, you. Suleima, are you with us? Creo que no escuchaba Suleima much. Hi, Miss. Are you working? No. Uh, okay. Uh, so, Cool, cool, cool. So I guess, me imagino que está con nosotros, right? I guess you are with us. Yes. Ah, amazing, amazing. Okay, Suleyma, so this is perfect. I would like to listen to your voice. So, ayúdenos con esto, please. Help us with this one. Eh, ayúdenos a leer la parte de woman. And Javier, help us with the part of man. Okay. How was the test? It was really hard. How long was it? There were about 20 problems. Yeah. What was your score? Let's just say it wasn't. Wednesday. Great. But it Wednesday. But Yeah, either, either, mm -hmm. either. Okay. Hi, mamá. Mamá. Okay, very nice, guys. Oh. Thank you so much for that. Sounds great. Okay, so ellos están hablando, so they are talking about uh, scores, right, and exams. Um, so. Eh, por ahí en la mañana vi, por ejemplo, que algunos tenían problemas, creo que con algún score, I believe. So, right? So, scores son las notas, right? The scores that we normally get, but this is the one. Guys, quick question. ¿Cómo le fue a esta persona en el examen? How was the exam for this person? Fifty-fifty. Okay. Okay, yeah, right. So al final dice, it wasn't great, but it wasn't bad either. No le fue ni bien ni mal. It wasn't great and it wasn't bad. Guys, um, it, uh -huh. so si yo le pregunto, por ejemplo, how was your day? Vamos a cambiar el score. How was your day? Y yo quiero decir, pues no estuvo bien, pero no estuvo mal. ¿Cómo lo puedo responder? How can I say it? Aparte de Soso. Normalmente cuando respondemos, hey, how is your day? Siempre respondemos como, I'm fine, thank you. <laughs> so intentemos dar un poquito más de info. Si les pregunto sobre el pasado, how was your day? ¿Cómo estuvo su día, guys? How was your day? 
It was a structure. So you will, exactly, you will utilizar esto de acá. It wasn't great. It was great. It was stressful. It was a fast. ¿Qué, um, ¿Qué otras palabras puedo utilizar? To talk about your day. It easy. was terrible. It was easy. It was tough. Estuvo pesado. It was tough. O oh, estuvo you? genial. Oh, para, para pesado. Uh -huh. You can use the word tough. Here it was. It was tough. It was tough. Estuvo pesado, estuvo fuerte, estuvo duro, right? So we can use a lot of different words. And guys, no solamente como good, fine. So podemos ahora ya hablar en pasado. So we're going to try to put all of this into practice. Tengo una conversación más. Yeah, yes, miss. I had a question. Uh, 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 when you use either is a ne negative way or, or not? Because... También tampoco en español se utiliza siempre either. Um, no, either no es negativa. This is not negative. Uh, la que es negativa y otra que se llama neither. Or people say, say neither. So, but either no. Either no es negativo. It is isn't negative. Pero en este caso es como tampoco. En este caso es tampoco porque la oración anterior es negativa. So if you take a look, it says... It wasn't great, but it wasn't bad either. Entonces, no es negativa, pero esta oración sí. Uh -huh. Entonces, me da la idea de tampoco. Yes. Yes, yes, yes. All right. More questions, guys? Dudas, preguntas? Anything you want to add here? Okay. So, in that case, let's go really quick para la última conversación. Let's check on the last one. Uh, so on this one, it's bastante fácil, it's kind of easy. Uh, so Luis, please, ayúdenos con esta, help us with this one. And déjeme ver si su tocayo. Oh, yes, Mr. Cruz, está por aquí with us. Yeah. Okay, amazing, amazing. Boy. So, um, okay. okay, so if we can get it started. Mr. Castaneda, ayúdeme con el, la primera parte donde dice man. Y Mr. Cruz, ayúdeme con la segunda oración. Le pueden ir cambiando nombres, right? Para no usar. Ah, eh, um, okay. oh, no, no dice nombres, así que never mind, never mind. Ok, cuando está listo. Uh, do you know who was at the party? Jason was there. So was Sue. Welcome. And Kerry there. No, they weren't there, but they were some was. Oh, I see. So was it fun? Yeah. yeah. It was a fun evening. Okay, very nice. That was really good. And boys, que fácil la hicieron ver. So you look. Uh, you made it look very easy. Let's take a look at this question. Tenemos un par de preguntas, right? Por ejemplo, um, here we have, were Tom and Katie there? Was it fun? Estuvo divertida, right? And it looks like the party was fun there. So, eh, si se fijan, solamente tenemos un poquito de uh, bird to be y con ello ya podemos dar muchísima información. Just FYI. So, um, parte de las actividades que tenemos para ahora, as I mentioned, es un poquito de revisión de pronunciación. And vamos a revisar también verbos regulares. We're going to get started with some regular verbs. Y para hacer eso, guys, to do that, let's go ahead. Give me one sec. Ahí está. Ahí está. Ahí está. OK, there we go. So and to do that, antes de empezar a practicar las preguntas, before I like, move with this, vamos a revisar un poquito de pronunciation with regular verbs. Um, les contaba en las clases anteriores y no hemos visto mucho de regular, but regular verbs tienen algo en común, and it's that they use ed at the end. La característica es, most of the verbs you see van a terminar con ed. Oh, and ya nos dice, ah, oh, esto es pasado, this is past. No es difícil, 
pero lo que quizás lo vuelve complicado es pronunciation porque no se pronuncia er al final. They have very specific pronunciations. ¿Cómo voy a saber cuáles son regulares? Well, aprendiéndome. So, les voy a dar algunos. I'm going to give you some that are the most common y luego los practicamos. So, all of these verbs that I'm going to put in here, todos son verbos regulares. All of them are regular verbs. Okay, guys, so I'm going to uh, just add this at the moment y luego vamos agregándole like more, right? So if you take a look, um, all of these verbs se consideran regulares. ¿Qué va a pasar si son regulares? Easy. Que lo único que voy a hacer por lo general es agregarles ed para hacer los past. So es fácil porque no me voy a tener que memorizar cuál es el pasado, sino más bien cuál es la pronunciación del pasado. That's it. For example, I have clean. Lo único que voy a hacer con este es ed. Ya lo hice pasado. Work. Uh, ed. Visit. Ed. Plan. Ed. Oh, plan. Vamos a agregarle una doble n. ¿Por qué le estoy agregando doble n? Porque si se fijan, tiene consonante, vocal consonante. Es un verbo corto. Solo agregamos doble n o doble letra a eso. Wait, ed, delete ya tiene una e, no le voy a duplicar, solo le agrego d. Dams ya tiene una e, I just add d. Wash, washed, cook, cooked, stop, ah, consonante, vocal, consonante, double p, ed, rest, travel, watched, this one, y esta, y las que terminan con y, les voy a cambiar la Y por I, E, D. Y eso es todo, guys. Ya los hice pasados. I already made them past. Um, so, ¿cuáles son las reglas de spelling? Uh, it's kind of very easy. Regla número uno, rule number one. Consonant, vowel, consonant. Duplico la última letra. Double last letter como lo que acabamos de hacer here con el verbo plan y con el verbo stop, porque había consonante, vocal, consonante. Si el verbo termina en Y como study, y, pero hay una consonante, consonante, antes, en otras palabras, consonante más Y, en ese caso voy a cambiar, so change, Voy a cambiar la Y for I, E, D. Y eso es todo, guys. So, no hay muchas reglas. There are not too many rules. No cambia mucho la palabra. So, it is very easy. Eh, ¿Dudas? ¿Questions? 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 Me preocupa que no tengan questions, guys. <laughs> Ask questions. Ok, so, uh, then, eh, revisamos el resto y luego eh, practicamos y ahí van a surgir questions, es probable. So, entonces, guys, ¿cuál es la diferencia en pronunciación? Les mencionaba que no se lee como cleaner, mm -mm, worker, no, no lo vamos a leer en salvadoreño. En inglés hay solo tres tipos de pronunciación para estos verbos. Sometimes le agregamos un sonido de t. Guys, intenten hacer una T. Try to make a T sound. Try to make a T. Very good. 
intenté hacer un sonido de Tegas, try to make a T sound, pero solito, sin ta, te, ti. No, just. Clint. Now, si ya le salió el sonido de t, intenten hacer un sonido de d, de, de, como la d nada más solita. D, 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 d. Solamente es como la lengua con el diente, right? D, d. Ok. Now, si ya lo tiene listo, ahora sí intentemos practicarlo. Let's try to practice it. Les voy a ir escribiendo la parte. ¿Cuál es la letra que vamos a agregar para que sea fácil y ya luego ustedes lo puedan practicar alone? So, uh, first, clean. Lo pronunciamos como cleaned. 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 Very cleaned. good. Next cleaned. one. Cleaned. Next one. Pongámosle mucha atención al sonido del final. Word. 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 Visitor. 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 Yeah, eso está fácil. Ok. Planned. 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 Ok. Next one. Waiter. 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 Ok. Deleted. Deleted. Okay. Dance. 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 Pero con el sonido Dance. de T. Dance. 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 Otra vez. Dance. 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 Pero no, no estoy escuchando la T, guys. Dance. 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 Como no tenemos Dance. el sonido, fuércenlo, agréguenlo al final. Dance. 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 Póngalo ahí. Dance. Dance. Ok. Next one. Washed. 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 Very good. Very good. Next one. Cooked. 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 Cooks. Pero luego de cook, hagan como se cierra en el sonido. Cook. Cook. Ajá, very good. Excellent. Next one. Stop. 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 Y, pero hagamos, agreguemos la T. Stop. 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 Ajá, Stop. very nice. Very nice. Ok. Next one. Rested. 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 Traveled. 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 Excellent. Watched. 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 Suena como un ch -ch <laughs> so watched. 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 Ah, hi, excellent. Watched. Okay. What next one? Fixed. 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 Okay. Hey, el último studied. Studied. Está bien. Mm, solo es como una D al final. Ok, so, ¿cuándo ah, lo voy a utilizar? Cuando hablemos en pasado. Por ejemplo, yo quiero decir, yo limpié mi habitación. So, I have verbo, I, I cleaned, cleaned. Pero voy a ir agregando estos sonidos que acabamos de practicar. I cleaned Clean. my room. My room. Entonces, el sonido me sirve para eso. Voy a tener que ir siguiendo, right, el sonido que acabo de practicar. I cleaned my room. That's it. Si quiero decir trabajé, yo trabajé ahora, I, pero no puedo decir I work, it, sino que voy a seguir este sonido, que, esta letra que yeah. le agregué por acá. Exactly. I worked. Today, I worked. Because eh, solo hay tres pronunciaciones y no le podemos agregar ed a todo. Los que sí le llevan es esto. Si se fijan, está acá un ed. Visited, waited, deleted, rested. A ellos no tengo problema agregándole toda la palabra, pero al resto no. Entonces el te, guys, es danced, 
Como un ch, ch. Y el de solamente es D. D. So, studied, traveled, eh, planned. Right? Como son sonidos que no los tenemos, vamos a practicarlos un poquito. Guys, eh, vamos a ir a practicar. Necesitamos practicar con alguien. Please, guys, make sure, asegúrense que los compañeros los, eh, los escuchen, right? Make sure you can practice with the rest of them. Intenten dar ejemplos, intenten corregirse, please. Eh, los voy a enviar al grupo un momento para que puedan practicar la pronunciación de ellos. Y si tienen dudas, hay un botón siempre que dice pedir ayuda y yo con gusto llego y lo revisamos one more time. Acá les escribí o les dejé el sonidito final para que se vayan guiando, right? Y sea un poco más fácil. Siempre tienen los recursos de internet, dictionaries and everything para que puedan practicar. Guys, tenemos cinco minutos. Practiquemos todo lo que podamos de pronunciación, like simple past. Remember, son sonidos que no los tenemos, así que debemos de exagerarlos mm. un poquitito. Try to exaggerate them a little more. Cinco minutos, guys. Yo les comparto pantalla para que no tengan que compartir. So, five minutes. Go there, please. This is my DC. Okay, like this. Five minutes, guys. Let's go, 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 go. Hello. Hi. Uh, guys, let me know. Avísenme si tienen problemas entrando. Entonces, no sé si es que los, los dejó afuera. <risa> Quizás no dejo fuera, Luis. Porque me no, no, no. grupo uno y de repente estaba en una sala principal. Qué raro, permítame, que no sé qué pasó. Es castanera. Ok, intenté ahorita, por favor, try now. Eh, si está en la. Oh, okay.
Thank you guys for coming back. Uh, creo que todavía me faltan algunos. But how was your practice? ¿Cómo les fue, guys? Questions, doubts. Yvette, ¿cómo le fue? Wendy, how was it? Eh, Boris, no, no, Stella. Sí, ¿Sí pudieron? Sí, sí. Ok. Sí, sí. ¿Les costó alguna? Was there like any difficult word? Any difficult verb? No. No, no. Este, ahí dice lo que este, la base es pronunciar en su forma original y después solamente agregar el, el sonido que nos dice uh -huh. de que lleva cada, cada verbo, ¿verdad? Exactly, exactly. That's, uh -huh. that's it. Uh -huh. Y aprendérselo porque... Uh -huh. Uh -huh. That is right. Es de aprendérselos. But okay, I'm glad. Guys, a los demás, ¿cómo les fue? Si ¿Sí pudieron pronunciarlo, les costó alguno. Teacher, can you repeat the, the pronunciation of the verb at the end, ed and z? What is the difference, please? Uh, well, the difference is the sound complete, is the full sound. Um, okay. so, solo con D, y el weighted, la diferencia. Yeah, what happens is that, um, los que llevan acá, los que terminan con un sonido de T, or el sonido de, creo que no escribí otro, solo T, okay. Los que por lo general terminan con sonido de T y D, les agregamos eh, una sílaba más. Entonces tenemos visit, se convierten en tres sílabas. Visit. So, por eso es que acá les escribí ed, porque esto no hay restricción. Tengo wait, eh, y la T puede pronunciarla como waited o waited. Siempre se convierte en dos sílabas. So, lo único que vamos haciendo con esos sonidos es agregándole una sílaba más. Por ejemplo, delete, son dos sílabas. Pero en pasado le agregó una más, delete. Se convierten en tres. Eso es con los que terminan eh, o los que le hemos agregado acá sonido de ed. Los que solo llevan el sonido de d, no se les agrega una sílaba más. Study, no digo studied, for example, no, no les agrego nada más. Lo único que hago con ellos es study, studied, solo el d, eso es todo, sin agregarle más. Plan, una sílaba, le agrego plan, d, le agrego el d, pero no lo convierto en planet, no es una segunda sílaba, solo plan, d, plan, d. Y eso es todo. So, esa es la diferencia más grande. Los que llevan o terminan con sonido de T, de T o de D, que les agregamos una sílaba más. Y los que ven acá con una D, no le agregamos silo, sílabas más. Eh, no sé si makes sense, guys, or, or los confundo un poquito. Am I confusing you a little bit? Or, o si pudieron hacer, encontrar la diferencia between both of them. Creería que al seguir practicando se lo va a ir analizando más las diferencias, así uh -huh. como lo está explicando. Yes, 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 yes. Es cuestión de solamente irlas practicando. You're right. Um, ok. So, guys, vamos a revisar. Tres segundos. Ok. But again, um, so. The heard, eh, vamos a revisar un poquito más adelante pronunciation, you know, porque hay muchos verbos, but again, no hay otra forma eh, de saber si le agrego D o no le agrego, más que memorizarlo. So, yes, that makes sense a lot. Okay, guys, so let's continue. Sigamos then eh, with the following part, because I have a lot of things to check today. Antes de revisar preguntas, before like checking eh, questions here, Let's tell a pequeña historia. I have a little story here. Obviously, ahorita no nos podemos eh, los pasados. We don't really know the past. Uh, we don't really know uh, si es regular o no es regular. So, podemos utilizar eh, the dictionary. We can check pronunciation. Eh, pueden revisar también eh, in Google cuál es la pronunciación de pasados, like for these verbs. 
And the guys, vamos a intentar completar la historia. We're going to try to complete the story. It says, tell the stories and fill in the blanks in simple past tense. So here, I'm sorry. Um, here tenemos un par de missing verbs. So tenemos, por ejemplo, talk, go, play, have, be, look. Todos estos verbos los vamos a ir poniendo en pasado. We're going to put them in past. So, um, first, guys, eh, ¿lo quieren hacer solos? Do you want to do it alone? ¿O quieren trabajar en grupos? Do you prefer to work in groups? Creo que en grupos es más fácil. I think it's better. But what do you prefer? In groups. In groups. In okay, group. perfect. I agree. Y de hecho, funciona más y uno aprende más estando en grupo porque se va eh, compartiendo información. Estando solos es important, guys, but remember, eh, los idiomas se, se trata de socializar, so um, it's really important that we speak. Um, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? First, eh, en grupos, ayúdense a encontrar los pasados, so help each other para que encuentren cuál es el pasado de estos verbos. En as soon as you finish, vamos a practicar eh, la lectura. Vamos a leerla de tal manera que le salga lo más bonita posible, right? The best you can. So, primero, completen el pasado y segundo, practiquen lectura. Tenemos like 10 minutes to do that. And vamos a hacer algo con la lectura, guys. Así que, eh, please, sí, revisen pronunciation. Eh, si tienen aplicaciones eh, por ahí con pronunciación, you know, use them para que nos salga súper bien. And it, you know, se vayan ayudando siempre. So, guys, I'll give you 10 minutes so you can find that one. Y déme un segundo acá, se lo organizo. And... Ok. Ok, guys, there we go. So, 10 minutes. Completémosla, let's complete it. Y luego... Practice pronunciation in groups, guys. So 10 minutes. Se los voy a compartir siempre. I'm going to share it porque es más eh, convenient, I think. It's a little bit more convenient for you. So let's go for it. Hello. Hi. Hi there. Hello. Can you hear me? Hi, yeah. Yes. Hi. Uh, so, logro ir? Were you able to get there? No. Ok, so le, le cuento qué estamos haciendo. So let me know. Eh, let me know. Let, 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 me, let me tell you. Ok, so. Let me check. Okay. Tenemos esta historia. We have this short story over here. And we have two activities with this story. Activity number one, vamos a completarla con pasado. So we're going to complete it with past tenses. Esa es la primera. Una okay. vez ya la hayan terminado, once you have the story ready, vamos a, a practicar pronunciación. I want you to practice pronunciation con los grupos, right? So, eh, denme un segundo, Javier, que creo que no me aparece en ningún grupo. Eh, pues no. Okay. So, le voy a enviar y usted me confirma que pueda verlo. 
Okay. ¿Puede ver la invitación que yo sí da? Sí. Ok, sí. perfecto. Entonces vamos, la completamos con el grupo okay. y luego practicamos pronunciación. ¿Mm? Tenemos okay. como unos cinco minutitos. Ok.
Welcome guys. So thanks everybody for practicing and thanks for coming back. Um, so guys, pudieron completarla? Were you able to complete the conversation? Encontraron los verbos? Did you find the verbs? Yes, miss. Yes, miss. Okay, let's do the following. So let's leo la historia, let me read it for you. Y ustedes van revisando, write sus notas, qué es lo que tienen, what verbs do you have. Luego lo practicamos. And then vamos a hacer like one more activity with that. So let me get started. Deme un segundo. Casi me escucho. Okay. Me logran escuchar. Can you hear me? Yes, miss. Yes. Okay. Okay. Yes, miss. Very nice. Cool, cool, cool. So it says, on Friday, the children talked about a day out together in the country. The next morning, they went to the country with their two dogs and played together. Ben and Dave have some kites. Sometime later, the dogs were not there. So they called the, them and looked for them in the forest. After half an hour, the children found them and took them back. Charlie was very happy to see them again. At lunchtime, Nick went to the bikes and fetched the basket with some meat sandwiches. Then they played the football. Nick and Dave won. In the evening, they rode home. Guys, ¿la tienen así? Do you have it like this? Yes. 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 Oh, oh, very nice. Excellent. Okay. Oh, wow. Okay. In that case, vamos a practicarla. We're going to practice it. Y luego, guys, vamos a grabarnos. We are going to record ourselves. So, eh, vamos a intentar, eh, you know, que nuestra historia se entienda, que sea bastante clara. So, vamos a, a ir, no importa si se toman bastante tiempo, no vamos ahorita a ir corriendo, right? Sino, like, eh, que se entienda y sobre todo que sea claro lo que queremos decir. So, no nos vamos a enfocar en leer rápido, sino en leer lento, pero seguro, right? So, um, lean conmigo primero, read with me, and ustedes vayan tomando nota, you can take notes, si hay una, alguna palabra que les esté costando, let me know, y la podemos practicar más veces, no problem. So, guys, eh, lean conmigo, please. On Friday, the children talk about a day out together in the country. Creo que está muy I'm larga, fine. right? Okay, let me let me go again. On Friday, the children talked. Friday, the children talked. Okay, one more time. Esta palabra la L no se pronuncia. We say talked. Talk. 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 Y como le vamos Talk. a agregar la T, talked. Talk. 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 Mm -hmm. About a day out together in the country. Okay, day out. Out, out. About a day out. Okay, very nice. Next one. The next morning. The next morning. Morning. Um, they went to the country. They went the with their dogs and played together. But their dogs played together. Very nice. Ben and Dave had some kites. Ben and Dave had some kites. Okay. Sometime later. The dog, the dogs oh. were not there. Sometimes Sometimes the, dog, the dogs were, were not there. Were not there. Mm -hmm. Te puedo decir were not there o puedo también usar la contracción 
And, no sé si eh, más o menos, bueno, well, ya vimos la contracción, pero no la hemos practicado. Estaba en las conversaciones de ahora, exactly. So we have wedding, right? Yeah. But wedding. the dogs weren't there. Or the dogs were not there. Es lo mismo. So it's exactly the same. Uh, okay, let's continue. So they call them. So they, they call, call them. them. Oh, they call them. I'm going to try to change color here. Okay. And, uh, and look for them in the forest. The children found them. The children found them. El pasado de fine is found. Found them. Found them. Took them back. And took them back. Charlie was very happy to see them again. Charlie was very happy, very happy to see them again. Very good. At lunchtime. At lunchtime. At lunchtime. Nick went to the bikes. Nick went, went to the bike to the bike and fetched the basket. And, and fetched the basket. The basket. Okay, with some meat sandwiches. With, with some meat sandwiches. sandwiches. Mm -hmm. Then they played the football. They they played the play. play. football. Play. football. Okay, Nick and they won. Nick and they won. El pasado de winners won. Mm -hmm. In the evening, they rode home. In the evening, they rode home. They rode. Mm -hmm. They rode. Okay. Very nice, guys. Really good job. Guys, pregunta. ¿Hay una palabra, alguna palabra que les esté costando? Any word que les sintieron difícil? Miss. Or are we okay? Yes. Yeah? ¿Cómo se escribe la última en pasado? La última, el último verbo. Ajá. Uh -huh. eh, ride. Yo lo sé agregar de. de. Um, no, el pasado sería road. So, right road. The past is road. Hi, Isaías, good evening. Eh, Otra pregunta, guys. Do you have more questions? Doubts. El último verbo de la tres. El último verbo fetch. Uh -huh. uh, that one is regular, sir. It's oh, I'm sorry. It's just it the fetch. The fetch. Any other guys? No more. Okay, perfect. So let's go ahead because I really want to listen to you. Okay, guys. So lo que vamos a hacer, what we're going to do is the following. Eh, tenemos esta, esta pequeña, it's very short. It's a very small eh, story. So what I want you to do, guys, is vamos a um, grabarnos. You are going to record yourself. So, creo que la mayoría eh, tiene un teléfono, like, smartphone. En, todos tenemos WhatsApp. En, um, now, um, hay varias formas de grabarse. La primera es directamente en WhatsApp. Um, so, pueden hacer como que van a grabar un audio. Le dan hacia arriba. Y no es necesario que estén con el dedo ahí, right? Y lo pueden eh, borrar si es necesario. No necesitan enviarlo, so, Um, da varias opciones. La opción dos es a través de las grabadoras que los teléfonos ya integran. So, um, or you can download it like super quick. Y vamos a mandar una nota de voz. So, um, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Vamos a grabar diciendo, vamos a grabarnos diciendo esta historia. This small story. 
And though tenemos like four minutes, I think, cuatro minutos máximo. So to send it, record it, and send it es super rápido. Um, si lo quieren dejar en el grupo, no hay problema. It's totally fine. But if not, en el grupo me pueden encontrar. So in the group, you can send me. Um, I appeared. Uh, let me see. ¿Cómo aparezco? I don't remember. Well, but my phone number is, should be there. And creo que todos me, me, me han identificado. If you haven't yet, eh, los últimos dos dígitos de, de mi teléfono son 66. So you can look for my phone number without a problem. And you send it to me. Or le voy a escribir ahorita hello. I'm going to write hello there. And... Um, if not, lo pueden escribir al grupo o me lo pueden enviar a mí, without a problem. Guys, tenemos máximo cinco minutos. We have like five minutes max. Eh, lean la historia, record it, grábense, and envíen it. Exactly just like that. Eh, como eh, reminder, si tienen dudas con alguna palabra, let me know y la podemos revisar. We can check them eh, together. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes se puedan grabar. And cinco minutos, guys. We have five minutes to do that. On Friday, the shoes.
Teacher. Yes, miss. ¿Cómo vamos a, a mostrárselo? Oh, uh, send it. So send it to my WhatsApp. Ah, y será que ya todos terminaron. Eh, ahorita estoy revisando eso. No, me faltan varios todavía. I'm missing some. So send it over, send them over to WhatsApp. You can send it to the group, aunque la mayoría me lo ha mandado privado. So whatever you, you choose, that's fine. Um, Eduardo, su audio me cayó, pero no se escucha. Okay,
Thank you guys. Uh, so thanks a lot. Quienes ya lo enviaron, quienes todavía están trabajando en ello. No worries. Eh, creo que algunos tenemos dificultades técnicas. Because eh, probably algunos eh, por la configuración del teléfono or something. No los va a dejar grabar eh, porque Zoom está abierto. So eh, that is totally right. So tomemos la captura. But you can take a picture. Eh, si ya lo habían tomado, si ya lo habían completado, you can use the, your notes y me lo mandan después o el día de mañana, right? When you finish or when we finish um, this one. Guys, excelente trabajo. Eh, los, los que estuve escuchando, the ones I was listening, están súper bien. They are like very nice. Eh, muy buena pronunciación y sobre todo muy claro que ese es el objeto, right? Eh, que si leo algo, la otra persona me entienda, eh, que yo también me escuche y puede ir mejorando la pronunciación. So, good job with that. Now, tenemos un par de minutitos. Eh, tenemos una historia pendiente de la clase eh, anterior, right? No la vamos todavía a revisar. Pues quiero que la revisemos cuando ya estemos listos con pasados. But in the meantime, eh, tenemos algo más que sí podemos, you know, check really quick que es la parte de um, questions utilizando eh, simple past. So, um, in questions, guys, cuando hablamos de preguntas en pasado, eh, utilizamos something important que es did. Eh, if you remember, um, en presente yo utilizo do y utilizo does, right? But here, en pasado, yo voy a utilizar did para hacer preguntas en pasado. Now, um, if I ask you, did you eat breakfast this morning? Veíamos en la clase anterior, por ejemplo, que solo respondo con yes, I did. No, I didn't. Um, so, guys, did you eat breakfast this morning? Yes, I did, miss. Okay. Yes, you did. So, most of you did. Yeah, me too. I did as well. Um, did you go on a trip last weekend? Did you go on a trip? ¿Se fueron a vacaciones, guys? Did you go on a trip? No. No, nobody. No, I didn't. We had to work. No, I didn't. Exactly. No, I didn't. Um, so, but vamos a intentar hacer nuestras propias preguntas en pasado. We're going to try to make our own questions, guys, sobre actividades que um, people normally do or people um, normally did, right? So, How are we going to make questions? Las preguntas son bastante fáciles. Ahorita vamos a trabajar solo con el eh, yes, no questions. So que sería did you. Y el siguiente verbo va en forma eh, base o en presente. So, for example, did you go to the park last week? Last week. Y se recuerdan que veíamos como expresiones de tiempo last week, last Monday, last Tuesday, yo también puedo utilizar la palabra ago, right? Um, so, for example, hace dos días, two days ago, eh, hace dos horas, two hours ago, y podemos ir modificando, right? Um, ago. ago, ok. Ok, guys, so really quick. Um, ayúdenme con cinco preguntas, please. Help us with five questions. Utilizando did you. Cosas que hicieron, right? No les vamos a poner, si se fijan, nada más. Eh, el verbo no va en pasado. El verbo va normal, en presente, right? Cinco preguntitas, guys. Can we make five questions? Cuando las tengan, escríbanlas en el chat, please, para revisárselas.
Okay, very good questions. Uh, very nice, Deb. Uh, Yvette, very good question too. Eh, solamente, Yvette, cambiemos the last. No, uh, cambiemos the por on. Did you play soccer on Saturday? Para los días, por lo general, utilizamos on. Or, no sé si quería agregar last. Uh -huh, but, pero está súper bien. Solamente ese detallito. But very good, very good. Remember the password <laughs> that have been so lot to forget it. Um, just an email to the pay for me. Okay, thank you to the doctor. Okay, yeah, very good. Did you go to the church? Last Sunday, ok. Podemos utilizar ya yeah, last Sunday sin el on o on Sunday. Eh, so por lo general no, no usamos los tres juntos. But very nice, Luis. Did you go to the lunch with your friend? Ok, did you go to the lunch? Did you, go, did you have lunch? Ok, ok, that works. Very nice. Compartan las guys, share them. Okay, did you clean your room? Very good. Wow. Um, super great. Well, okay. Um, I'm super happy to see that um a pesar que es pasado, it looks easy for you. Very good. Let me take a look here. Did you go? Did you go to the church? That's great. Okay. Did you go to, to work five hours ago? Okay. Did you go? Okay. It went very nice job. Solamente con la tercera. Did you go to the eating? Eh, quizás vamos a hacer la más directa. Did you eat? Did you eat three hours ago? Comiste hace tres horas, right? But lo demás está super bien. That looks very good. Uh, do you go to a shopping? Do you go to the beach yesterday? Okay. Okay. Uh, look, that looks very good. Solo con la primera. Did you help? Eh, quitemos el, el ED. Vamos a dejarlo normal. Did you help? No ED. Lo demás está bien. Do you walk, do you walk till work? Okay. Do you change the tires? Okay, you say yes, very nice. Okay. Did you, um, I think it was okay. eat. Mm -hmm. Did you go to the English class? Okay, okay, okay. Okay, very nice. Okay, dudas guys, preguntas, do you have any question? Do you have any doubt? Preguntas, questions? Ninguna pregunta, guys, no questions? No doubts? No hay preguntas, no hay dudas. Wow, okay. Did they do the pen tasks? Okay, yeah, I read very good. Sounds good. Did you visit the airport? Okay, very nice. Okay, guys, so si no hay preguntas, si no hay dudas, entrevistamos a los compañeros. So we're going to interview your, um, like, some of your classmates here. Vamos a revisar parte de las preguntas que acaban de hacer, right? To interview them quickly. So...
Let me select a couple of people here. And guys, solamente recuerden, si les preguntan, did you les están preguntando de cosas de pasado? Y la respuesta por lo general es solo sí o no. Yes, I did. No, I didn't. Y vamos a dejarlo ahorita eh, cortito, right? Para que practiquemos listening más que todo, la comprensión de las preguntas. Okay, guys, so volunteers, ¿quién quiere iniciar? Who wants to start? Eh, necesito un voluntario, por cierto. I need a volunteer para que lo entrevisten los compañeros. So everybody under, uh, like, interviews them. Voluntario o voluntaria? Do we have any volunteer? Okay, guys, so um, voy a ser la voluntaria. I'm going to be the volunteer. <laughs> okay, um, háganme preguntas de pasado, please. Ask me some questions utilizando did you, lo que acabamos de ver. So, cuando estén listos, go. Bombard me with questions, guys. Did you understand the class? Ah, uh, well, I did. <laughs> What about you? Did you understand it? <laughs> a little bit. Okay, okay. Sounds all right. Next, guys, go. Next question. Did you run last week? Did you run? No, I didn't. I want to go running, but 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 no, no, I haven't gone uh, running. That's a good question. Okay. Next. Next, next, next. Did you the newspaper today? I'm sorry, can you say that again? Did you check the newspaper or did you read the newspaper? Oh, um, both are okay. Um, no, I, I do, actually, I don't. I don't uh, read the newspaper, like never. I never read it. Um, and I don't like watching the news. So no, I, I didn't. I don't usually do it. Guys, tienen muy buenas preguntas. Continue, continue, guys. Did you clean your room? No, I didn't. I worked, wait, I did last Saturday, but not very well. <laughs> but I didn't because I worked uh, Saturday and Sunday. So not yet. Uh, we can. Okay. Mm -hmm. Yes, I worked on the weekend. Yes, that's right. Okay, next question. Next question, guys. Uh, did you have time for lunch today? Okay, very nice. Yes, I did. I normally have um, one hour, like 30 minutes or one hour. So, yes. Yes, I did. What about you? Did you eat lunch today? Mm. Yes, Guys. I did. You did, okay. Guys, did you have lunch? Yes, I did. You did. Okay. Very nice. Okay, guys. More questions. Tienen más preguntas para mí? Do you have more questions for me? Teacher, ¿cómo dijo que era de compra al super? The market. Did you do, did you do the market? Mm, did you do the gro uh, Well, sería groceries. Oh, did you do the grocery? Ajá. Uh -huh. uh, yes, I did yesterday. Miss. Yes. Did you cook last weekend? Yes, I cook almost every day. Um, normally, I cook on Sunday um, to because I have or I take I take some food to my work. So I take some food to my work. So I cook on Sunday for the whole week. So yes, I did. <laughs> Thank you. Mm -hmm. 
Thank you for the question. That's really good, guys. One more, the last one. Oh, no more questions. Okay, guys, so get ready. Que mañana los entrevisto and I'm gonna bombard you with a lot of questions. <laughs> Ok, súper bien, guys. Me alegra muchísimo que las preguntas con pasado no se les hayan complicado mucho. Eh, it doesn't look that complicated. Los ejemplos que compartieron en el chat, súper bien. Um, en ahorita lo estamos dejando, solo yes, no questions. Eh, vamos a seguir practicando regulares y regulares. Eh, la historia que creamos la vez anterior, por ahí tengan la guys. No se preocupen, vamos a utilizarla. Pero que, quiero que ya lo utilicemos you know, uh, cuando podamos comunicarlo un poquito más. No worries about it. Um, Edwin, acabo de leer su mensaje. I just read your message. Uh, los compañeros de, de, de soporte todavía no, no lo han contactado. Sí, pero al otro día, pero pienso de que me mandaron solamente un video cómo podía ingresar a la plataforma. Y me metí así como sale en el video, pero todavía no tengo el problema siempre. Ok, bueno. Y eh, por sí. esa razón igualmente es que no he hecho los ejercicios. Ok, le voy a comentar nuevamente a los compañeros entonces para que le puedan dar seguimiento. Eh, guys, ¿alguien más tiene problemas con la plataforma? Con una respuesta. ¿De qué ejercicio? El 17. Sí, sí, sí. Clase 17, el ejercicio, quiero ver, número 4. Ah, estamos es... hablando de la unidad número 4, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok. Es el, el, el uso del coin. Ok. Entonces, eh, en la 4 dice, el, eh, está el you, el espacio, después dice, a picnic next today. Y entre paréntesis uh -huh. está el to have. Uh -huh. Entonces, en mi mundo es, you are going to have a picnic next to Thursday. Uh -huh. Pero. El número cuatro. Uh -huh. uh, de hecho, sí es la respuesta. So you're going to have. Uh -huh, pero me la pone mal. You're going to have. No, pero sí, esa es la respuesta. You are going to have. Um, seguramente entonces solamente sea por espacios. Eh, recuérdese que la primera letra es mayúscula. Eh, a veces se pone bien picky la plataforma y, y por cositas como de puntuación no nos permite. Y le está marcando mal. Sí. Ajá. Uh -huh. Se lo voy a enviar. Vale, si eh... no, probamos esto. Sí, porque es la misma que debería de tener. Eh, le voy a copiar acá la respuesta. Si gusta ahorita, cópialo, pégalo y probemos. And let's check. Bueno, okay. Porque a veces sí se pone como muy big. Ok, okay guys. So, eh, me confirma si le funciona. Porque para de que acuerdo. los demás compañeros lo puedan. They can do it too. Ok, guys. So, antes que nos vayamos, before letting you go, solamente les tomo asistencia super quick. Me regalan confirmación verbal, porfa, que están acá. Y los que no pudieron enviarme, ah, are going to have, le falta el you. Um, ya está ah. arriba, yo sé, pero. Uh -huh. Tengo que ponerlo. Agrégaselo. Ah. <ríe> yes, please. Eso es. Ya, yeah, it's only ah. you. Está bien, pero. Ajá, ya, yeah, I know. <ríe> Vaya. The only one. Ok, guys. Eh, regálenme confirmación, porfa. Camilo. Creo que voy a Camilo hace un momento. Gracias. Eh, David Méndez. Camilo, no lo escuché today. Debra. Gracias, Miss. Eh, Edwin se está por ahí. So, Edwin Salvador. Lupita. Thank you. Lupita was there. Here, here, Miss. Thank you. Eric. Thank you. Estela. Hear me. Abigail. Thank you. Is Griselda? Present, teacher. Ah. Oh, Gracias. Isaías? Isaías estaba ahí. Ivette? Thank you. 
Present gracias, teacher. Gracias, gracias, Javier. Present. Okay, thank you. Um, Jorge. Present teacher. Gracias, Jorge, que espero que mejore. Eduardo. Thank you. Eduardo, Eduardo me lo envía después, right? Envíame el audio después without a problem. Perfect teacher. Okay. Eh, Carla María. No está Carla. Luis Cruz. Luis Cruz estaba ahí. Present teacher. Luis Castaneda. Present Miss. Está Mr. Castaneda. Es, es, el yo era Miss. Ya lo, ¿Verdad ya lo que sí? Ajá. Sí, solo eso era. Manuel. Present Miss. Gracias. No se preocupe, puede mandarlo al grupo. You can send it to the group. Uh, I, 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 I can see that one. Vanessa? Present, Miss. Gracias. Si no, eh, yo escribí a Gwen, like, hi there. Me puede buscar ahí, me le da reenviar. Wendy Abigail, Wendy la vi por ahí. Couldn't hear her. And Suleyma. I think she was there. Ok, guys, so thanks a lot. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. I hope you have a really nice one. Eh, let me know si todavía tienen problemas eh, like with the access and everything. Edwin, oh, estoy pendiente con usted y el acceso, right? Los demás, guys, sleep well, que descansen, and I'll see you tomorrow. Have a good yeah. night, everybody. Good night. Bye, good night. Bye. Good night. Bye. bye, guys. See you tomorrow. Bye. Good night. Oi, como é essa ideia aqui? É que dá, aí está. Havia quedado travado. Bye, Miss. Good night. Ah, ok. <laughs> bye, bye.